E aí, mano, como é que vocês estão? Hoje eu vou comentar aqui sobre o The Last Dance, porque assim, se você não mora numa caverna, você sabe que teve todo aquele rolê do Fallen e o Steel saindo da Liquid, Fallen e o Code montando um time junto, um rumor falando que o Fallen e o Code estão junto com o Free e o FNX. Então, sabendo disso tudo, vamos comentar sobre a The Last Dance, porque assim, eu vi muito comentário falando que não devia acontecer, que assim, era meio desnecessário, que ia estragar a história, estragar o time que foi lendário, e eu acho que não, cara, acho um pouco diferente, porque assim, por algum acaso, esse core, esse trio, ou esse quarteto, ganhou alguma coisa importante, marcou alguma era, marcou alguma coisa, fez parte do melhor time do mundo depois que esse time acabou? A fase MBR foi patética, o Code ganhou acho que um ou dois campeonatos só no máximo, jogando na face e depois foi só ladeira abaixo, o Fer ficou aposentado a cota, e o Fênix nem se fala, mano. Então qual o problema desse time voltar, sendo que a gente não ganhou porra nenhuma nos últimos tempos? Literalmente nenhum time que a Score passou foi dominante. Nenhum time foi um time top 1, por exemplo, top 2, top 3, por aí. Então assim, cara, se eu vou perder de novo, cara, pelo menos perde com essa line, que todo mundo quer ver. Todo mundo pede há mais de um ano pra ver esse time de novo junto, e agora finalmente vai acontecer. Só que essa Atlet Dance em si não vai ser a Atlet Dance completa, porque não vai ter o Taco. É literalmente impossível o Taco sair da Godsend pra ir pra esse time, não tem como. Então vai ter que ser os quatro, mais um player novo que eu espero muito que não seja um jogador antigo. Pico Bolt, o Steel, algum jogador antigo. Pra mim tem que ser um quinto player de uma mira jovem. Tem que ser um moleque novo, tem que ser um moleque Pico ou Bertin ou do mal. Tem que ser mais ou menos nesse pique. Pra mim vai ser ideal porque vai juntar quatro caras que são muito bons e muito experientes com um moleque que é novo. Um moleque que não tem experiência de porra nenhuma e vai ter quatro caras que simplesmente ganhou dois meses pra ensinar ele. Então se esse moleque for bom, cara, ele vai ser o um monstro, não adianta. E também a minha teoria que eu comentei no último vídeo, que esse time novo ia ser na Complex e o PC Maker ia ser o coach, se confirma um pouco mais porque o PC Maker postou no Twitch, que o Fallen também postou, que ele colocou embaixo um sonho de cada vez, e o Fallen colocou a mesma coisa, então assim, é muito provável que isso esteja já interligado, e até saiu um rumor que o Nitro poderia voltar pra Liquid e voltar pro CS, então eu acho que isso se confirma cada vez mais, cara. E o PC Maker é o único cara que sobrou na Complex. Então todo aquele rolê que eu falei pra vocês que o time ia se construir em torno dele, que esse novo time do Coldzera e do Fallen ia se formar na Complex, eu acho que vai ser bem isso mesmo, mano. Cara, na minha opinião, rapaziada, olha só. Eu vi muita gente falando que o Fenix não tinha bala pra trocar, que ele não tinha mais ritmo de jogo, ele não tinha nada. Ele tava meio que aposentado. Eu também já duvidei bastante disso, eu também duvidei se o Fenix era realmente o player ideal. Se ele poderia voltar pro nível Tier 1, por exemplo. E eu acho que com esse time, ele consegue. Com esse time não, eu acho que com o Fallen, ele consegue. Na real, todos os jogadores ali, todos os players, o Code, o Fê, o FNX, precisam de um cara como o Fallen. É só ver o rendimento do Fê na 0-0. Sem um capitão, sem alguém pra instruir ele no jogo. Se eu não me engano, dos três piores campeonatos que ele teve, dois foram na 00 Nation, com o KNG de GL. Então esse time era tão forte, era tão bom, porque tinha um Fallen. Um cara que é um GL nato, um cara que é um Alp muito bom, um cara que não deixa a função dele impactar no game. São muitos poucos de GL que tem essa função do Fallen, essa capacidade de jogar o jogo dele muito bem, mesmo sendo capitão. E nenhum jogador que saiu do time do Fallen conseguiu algum feito muito bom, conseguiu ganhar um campeonato muito importante. Tirando o coach, mas depois disso não ganhou mais nada. Então pra mim, na minha opinião, todo mundo precisa do Fallen como IGL, como uma peça fundamental do time. E é por isso que eu acho que esse time ainda tem chance de dar certo, mano. Mas eu vou relembrar vocês que não vai ser imediato, cara. Tem muitas pessoas que acompanham o CS que acham que montou o time só porque é um time que já foi campeão e vai ser resultado imediato. Calmou, cara. São jogadores lendários? São, mano. Mas eles têm que pegar ritmo de novo. Eles têm que pegar sinergia de novo. Eles têm que voltar a boa fase todo mundo junto. O time volta a boa fase. E isso não acontece do dia pra noite, cara. Não acontece. Eles estão há mais de 5 anos sem jogar juntos. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse assunto, desse hype absurdo nesse time que realmente... Tem que ter o hype porque é um time muito bom, time lendário, mas tem que ter uma calma na cobrança, mano. O exemplo maior disso é o Godsent. O Godsent é o time que começou baixo, começou embaixo, começou jogando camp de, de final de semana, e no final chegou no Major. Então esse tem que ser o caminho desse time. E que como eu falei antes, não vai acontecer do dia pra noite, então esquece, mano. Então pra encerrar, na minha opinião, esse time ainda vai ser Fallen Code, Free, FNX, e tem que ser uma mira jovem, cara. Tem que ser uma mira jovem. E além disso, eles vão jogar na Complex com o Peacemaker de coach. Então, o que, que você acha sobre isso, cara? O que, que você acha, inclusive, também, quem que deve ser a mira jovem do time? O quinto player. Quem vocês acham que tem que ser, mano? Comenta aqui embaixo. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se gostou, deixa o like, se inscreve, é muito importante. Você que acha que já tá inscrito, olha aqui embaixo e vê se o YouTube não tirou a sua inscrição, porque tá acontecendo muito isso. Me segue na Twitch, o link vai estar aqui embaixo também. Tamo junto, um abraço e tchau.